to win the gold medal here in the women's long jump for Elma Morris and for the Philippines, not even the Pussy Elma. Nung nagka-injury ako, sobrang down talaga ako. Pero after nung nalaman ko na, na pasok ako for SEA Games, sobrang happy talaga ako. Kasi once na makasama ka sa delegation ng Philippines, it's a big opportunity. There's the start. Lisa De Vega, shot two on lane four. Lisa De Vega on lane number six. Lisa De Vega will win the gold medal. Yes! Lisa De Vega winning the gold medal. So far, two to three gold medal baka pwede. And off, Lydia off to a rather slow start. Lydia, Lydia racing strongly and she's going to the finish line. It's Lydia De Vega with a rattling run. And it's Lydia De Vega. Yes, sir. What a fantastic run. Men achieve ka, tapos nandun na pangalan mo sa history of Philippine record. Parang basta sobrang saya lang na parang gusto mong ulit-ulitin. In almost every multi-sport gathering, ang athletics ay kinukonsidera bilang centerpiece event. It is a collection of sporting events that involve competitive running, jumping, throwing, and walking. The most common types of athletics competition are track and field, road running, cross-country running, and race walking. The simplicity of the competition and the lack of a need for expensive equipment makes athletics one of the most commonly competed sports in the world. Sa katunayan, 46 events ang lalaruin in the upcoming 29th Southeast Asian Games in Kuala Lumpur, Malaysia. During the 28th edition of the Games two years ago in Singapore, the Philippines took home five gold medals, two of which in record fashion, courtesy of Phil Am's Eric Sean Cray and Caleb John Stewart. Cray broke the old mark in the 400-meter hurdles, while Stewart established a new game mark in hammer throw. One of the 38 athletes chosen to compete this year is upcoming long jumper Catherine K. Santos. Taong 2011, nang unang magwagi ng bronze medal si Santos sa SEA Games dahil sa kanyang talon na 6.25 meters sa Jakarta, Indonesia. Pero hindi pala naging madali ang daan bago makatuntong sa podium ang proud daughter ng Baguio City. Hindi talaga ako kasama for the Philippine delegates. Yun nga lang, nag, parang dahil gustong gusto kong ma-represent yung Philippines, naghanap ako ng uh, resources para uh, makaipon ng sapat na pondo para sa plane ticket ko at saka sa allowance ko for the SEA Games para kung sakaling meron akong mahanap, maisama ako sa Philippine delegation. And luckily, si Sir Manny Pacquiao, um, Nagtitraining noong 2011 sa Baguio City, um, naglakas loob talaga ako na lumapit sa kanya. Hindi naman ako nabigo. Tinulungan niya ako na maipadala for SEA Games. I really love sports, kaya kahit anumang trials na dumating or anuman yung kulang, ako na lang talaga yung gumagawa ng paraan para ma-achieve yung goal na gusto ko. In trying to upgrade her training, Santos aimed for a foreign training camp which was again bankrolled by the fighting senator. Binigyan niya ako ng opportunity na mag-training overseas. So, dahil wala akong financial capability na lumipad pa US para sa training, um, lumapit ulit ako kay Sir Manny. Ito yun, natulungan ulit niya ako at nakapag-training ako ng three times sa US. Pero hindi rito natapos ang mga hamon kay Kay. Taong 2013, sa kasagsagan ng kanyang paghahanda sa kanyang ikalawang SEA Games sa Myanmar, isang mas matinding pagsubok ang dinaanan ni Kay sa ampu ng kanyang pamilya. 2013, nung nawala yung, yung kapatid ko. Um, before SEA Games kasi yun eh, um, September. 
yung bunso kong kapatid yung may birthday that, that time so may happenings yung brother ko na sumunod sa akin uh, two years younger sa akin siya yung um, na duma dumaan lang sa bahay namin and then sinaksak na lang siya bigla mga 3 a.m. in the morning, uh, tumawag sa akin yung cousin ko na yung kapatid ko nga daw nasa hospital na. Nagagaw buhay na siya. And then, dali-dali pumunta ako ng hospital. Tapos, nung pagdating ko ng hospital, nasa emergency room na. Talagang nire-revive. Pero, pero wala na. Then, then um... comes the SEA Games 2013, December. Talagang um, mentally, uh, uh, um, hindi ako makafocus kasi sa nangyari. Parang nahirapan akong mag-cope up sa situation. I tried my best to, to push myself na mag-win talaga, manalo. Kasi dala-dala ko pa yung t-shirt niya nung SEA Games eh. Sabi ko, once, once manala ko for SEA Games 2013, isusuot ko to sa, sa warning ceremony. Kaya nung nangyari yung tragedy na yun sa buhay namin, parang life-changing siya. Parang kailangan lahat kami pamilya uh, after that incident, pinaparamdam namin kung ano yung dapat mong iparamdam sa bawat isa bago, bago mahuli yung lahat. Gaya ng bawat pagsubok, muling bumangon si Kay kahit pa wala na ang isa sa kanyang mga mahal sa buhay. Back-to-back -back gold medals ang kanyang naisabit ngayong taon sa Hong Kong Intercity at Pre-Sea Games Championship sa Malaysia. Now 26 years old, Santos will be competing in her fourth Sea Games meet and is hopeful this will turn out to be her best campaign. Nagkaroon ako ng injury 2016 February, um, ankle sprain during a competition. And then, medyo naglailo yung uh, performances ko. Pero hindi ako nag-stop. Um, pinalakas ko yung kuha yung injury ko. And then, mga after five months, I came back from US. Nag-training ako dito sa Ultra. Tuloy-tuloy na nag-improve yung performances ko. And then, after ng National Open, doon yung talagang um, nasabi na nila na uh, parang cut, isa ka na sa parte ng uh, Philippine Delegation for Sea Games. Sa ngayon, nag-scouting kasi ako ng mga, um, mga kalaban ko. Talagang malalakas sila ngayon. Indonesia, Vietnam, and of course, Philippines. So talagang ako, ang aim ko ngayon is to beat my personal best, which is 6.40. And kung malalagpas ang 26.40 na yun, um, may possibility na mag-medal ako for Sea Games talaga. Santos will join current SEA Games long jump record holder Maristela Torresuna, a four-time gold winner who is believed to be on her last tour in the biennial meet. Ate Maristela is Ate Maristela. Um, she's been there for a long time na talaga compared sa akin na 2011 lang ako nag-start. Para sa akin, it's a competition eh. Hindi mo po pwedeng sabihin na, ay ako mas malakas, ay siya mas mahina, ganun. Um, just do your best. Talaga, ipakita mo na although she's the reigning queen, I have um, my dream to fulfill din. Kailangan na hindi man ako yung nasa posisyon niya ngayon, darating at darating yung time na ibibigay ng Panginoon kung sa akin talaga. Ako si Catherine K. Santos, member of the Philippine National Athletics Team. Ang laban ko ay para sa bayan. High school po ako. Second year high school po. Nangarap po ako na maging part ng isang national team. So, 
nung high school din pa ako, doon din pa ako nag-start ng ano, ng pagtakbo. Uh, hanggang sa nakagraduate po ako ng high school sa tulong po ng ano, ng ibang tao ma'am. Sa, kasi sa ibang tao po ako nagtira ma'am para ano, naging schoolboy po ako. So dala na lang po ang kahirapan sa buhay ma'am. So napilitan po akong umalis po ako sa I amin. Mean, manirahan po sa ibang bahay. In the men's 800 meter run, Marco Vilog considers his upcoming stint a dream come true. Dating runner ang ama ni Marco. Pero dahil sa kahirapan, minabuti nito na pagbutihin na lamang ang pagsasaka para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Instead of sulking, Vilog used this as an opportunity to pursue his dream. Naisipan ko po na ipagpatuloy yung aking pagtakbo ngayon ma'am para po matulungan ko yung aking mama at papa sa dalan na din po ng kahirapan sa buhay. Gusto ko po silang iahon sa pamamagitan ng aking pagtakbo. Next to becoming a national athlete, nais din ni Vilog na maipakilala ang lahi na kanyang pinanggalingan. First time po na ma-interview sa ganito pong ano, ang isang mangyan. Uh, pakiramdam ko po, masaya po na ma-interview sa isang ganito na hindi, hindi ko po akalain na, ano, na isa po ako dito sa magsasalita sa inyong harapan na ano, isang katutubong mangyan. Ano. He was supposed to campaign during the 2015 SEA Games in Singapore. But since there were still a few units remaining for him to complete a college course, Vilog chose the classrooms of Lyceum in Batangas over the bright lights of the SEA Games event. Come October of last year, nakamit ni Marco ang kanyang SEA Games standard na 1 minute and 50 seconds sa national time trial ng Patafa. Dahilan para mabigyan siya ng chance na mapabilang sa listahan ng maglalaro ngayong Kuala Lumpur SEA Games. Hindi po ako makapaniwala ma'am na ano, mapasama ako sa SEA Games ngayong 2017. Sobrang saya ko po na nararamdaman ngayon. At isang mangyan nga po ang ano, nalalaro sa SEA Games. Uh, pangarap po po talaga ma'am na ano, mag-medal po talaga. Mag-gold. Yun po talaga ang pinangarap po. Nitong nakalipas na pre-sea game sa Malaysia, pinagharian ni Vilog ang 800-meter run mula sa kanyang oras na 8 minutes and 51.04 seconds. Ako si Marco Vilog, member ng Philippine Athletics Team. Ang laban ko ay para sa bayan. The 100-meter run is considered as the most glamorous event in all of athletics. Most of the sports heroes made a name in the century dash. Namely, Jesse Owens, Carl Lewis, Florence Griffith Joyner, and Usain Bolt. In the Philippines, the event is synonymous with the name Lydia de Vega and lately Eric Sean Craig. Residents in one sleepy barangay in Tagbilaran, Bohol, is hopeful a new sporting hero will emerge from their place this month. Ang Boholano na si Anferni Lopena, ang pambato ng bansa sa men's 100 meters at 4x100 meter relay events. That time na nalaman ko na kasama ko sa SEA Games, sobrang saya ko. Tapos parang, uh, parang sabi ko sa sarili ko na ito na yun na makapag, uh, makapaglaro ng SEA Games kasama mga national team athletes din. Malaking opportunity for us na represent ng Pilipinas, lalo na sa major games namin, na, which is SEA Games. Dalawang taon pa lang sa national team, Sunod-sunod na karangalan na rin ang kanyang naibigay para sa bansa. Tumapos ng gold medal si Lopena sa men's 100 meters Patafa National Open noong Abril, bago siya nag-silver sa Singapore Open nitong Mayo. Last June, Lopena was part of the 4x100 meter relays that established a new Philippine record during the Hong Kong Intercity. With Lopena in that team are Trenten Biram, Patrick Unso, and Archan Bagsit. Men achieve ka tapos... Tapos, nandun na pangalan mo sa uh, History of Philippine Record. <laughs> parang gano'n. Parang basta sobrang saya lang na, na parang gusto mong ulit-ulitin. Every competition, gusto mong i-break ulit yung mga, yung mga records. While winning seems addicting for some, Lopena is treating victory more of a motivation to do better while maintaining his humility. Sa dami-dami ng gusto manalo, ikaw pa yung uh, nananalo. Kaya yun, sobrang blessed ka, tapos sobrang saya na 
yun nga, parang gusto mong ulit-ulitin every competition. Nadidisappoint ako pag natalo ako, tapos yung time ko sobrang hina. At ngayong malapit ng magbukas ang 29 SEA Games, punong-puno ng excitement sa puso ang 22-year-old trackster. Parang uh, excited ako magsuot ng barong, tapos nasa likod ng uh, habang niwag, niwagaywa yung palag ng Philippines, di ko ma-imagine na ako nandun din sa likod. Sa kabila ng kakulangan sa modern equipments, naniniwala si Anferni na lulutang at lulutang pa rin ang ugali ng mga Pinoy na pagsisikap para makarating sa tugatog ng tagumpay. Ang uh, strength ng atletang Pilipino is matyaga, masipag. Kahit walang ganito, kahit walang ganito, uh, nagtitraining pa rin kami. Nagdidream pa rin kami na makasali sa mga international competition. Not just uh, to, joy, to compete but uh, we also dream to, uh, to be a champion. Ako si Anferni Lopena, member of Philippine Athletics Team. Ang laban ko ay para sa bayan. Who would have ever thought bitter college rivals would end up fighting for a common cause? Ito ang naging sitwasyon ng triple jumpers ng Pilipinas na sina Harry Jones at Ronnie Malipay. Mortal na magkaribal noon ang dalawa sa NCAA tournament kung saan bitbit ni Harry ang pride ng Jose Rizal University. At itinatayo naman ni Ronnie ang bandera ng Lyceum of the Philippines. Proud, siyempre, kasi parehas kami ng dalawa. Uh, from, uh, proud in CAA po kami ng dalawa eh, kasi from in CAA, nakapasa po kami sa national team. Tapos at the same time, isang, isang bansa na po yung dinadala namin. May kumuha sa akin na uh, from Lyceum and nag, doon na, pa, doon na nag start lahat ng mga pangarap ko na mas matupad yung pag-aaral ko makagraduate ng college. Nagsimula sa larong kalye na luksong chinelas ang pangarap ni Harry. Ang nasa isip niya lang umano noon ay mag-enjoy. Hindi niya inakala na ito na pala ang simula ng kanyang karera at katuparan ng kanyang pangarap sa national team. Currently, si Harry ang record holder ng Pilipinas sa men's triple jump event dahil sa kanyang talon na 16.70 meters. Malayo lamang ng 6 cm sa SEA game standard. May konting pressure kasi Philippines po yung ano, dinadala mo eh. Unlike dati sa ay, school lang. Kung si Harry ang top men's long jumper ng bansa ngayon, si Ronnie naman ang number 2. Kung kaya't dagdag pressure umano sa kanya na laging maihambing sa kanyang karibal. Sila may pangarap sila. Ako may pangarap din ako. Kasi bilang atleta may pangarap na magmedal. Ayun. Pinupursigi ko yung ngayon na kailangan ko magmedal sa si Harry Jones. I think kaya niya mag-gold medal for SEA Games. It's better na yung pangarap niya, mas kaya ko rin na magmi-medal din sa SEA Games. At dahil ito ang first time ni Ronnie na magko-compete sa SEA Games, ibinahagi niya ang pakiramdam na maging isang atletang Pilipino. Pero yung ibang atlete, mga senior, para hindi ako nakikibagay sa kanila kasi mas ahead sila sa akin. Pero after, no, after all, ma'am, kasi nag-perform ako PNG noon. Tapos oh, good performance naman ako. Tapos, ano yung, ngayon ano, ahead naman ako sa kanila. Ano ako si Ronnie Malipay. Ako si Mark Harry Jones. Member ng Philippine, Philippine Athletics Athletic Team. Ang laban ko ay para, ay para sa bayan. Coaching the squad is longtime national team head coach Jojo Posadas. While he was initially known as the husband of long jump icon Elma Muros, Posadas slowly and eventually made a name for himself as a top-notch athletics guru. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, ay saksi umano si Coach Jojo sa pigati at tagumpay ng mga national athletes. So marami na rin akong experience, then... Mga, mga former athlete na mga, mga famous, then after this, ito na naman 2017, we start up a new one para at least ma-maintain namin yung status ng yung Philippine athletic team. For the current crop of athletes, Posadas believes success will not be that far for them to reach. Ngayon medyo may advantage kasi compared to 90s or 80s, 90s, ang technology ngayon advanced na masyado eh, like mga supplement and equipment. Then at the same time, yung exposure nila ngayon 
iba, may mga part ng Europe na ngayon, not like before, talagang hindi masyado. Posadas though admits, such may not be the case among women athletes. Yun ang malaking problema namin sa babae. Parang mahina yung recruitment or maraming talented players sa Pilipinas. The problem is yung local. Minsan may mga local talent na galing probinsya, minsan ayaw nilang i-turn over. Umaasa naman si Posadas na makakakuha pa rin ng inspirasyon ang mga kababaihan sa kalidad ng mga men's competitors. Hindi rin kami nagproblema sa, sa lalaki. Marami. May Mark, Harry Jones na, may Cray, and EJ. EJ is actually from nothing. Maliit na bata lang yan. Tapos ngayon, world class na. Andiyan na ito, yung Ronnie Malipay ngayon. Kanyan, upcoming players yan. So, marami, marami darating sa mga lalaki. So, hindi kami na problema sa transition ng lalaki. With that in mind, Posada sees at the very least a respectable finish for the team as a whole. So, magandang show up. So, this coming 2017, probably magandang showing namin. Noong 2015, ay humakot ang Philippine Athletics team ng limang ginto, pitong silvers at siyam na bronze medals sa Singapore. Kung kaya't may pressure umano sa kubunan na hindi malayo rito ang showing ng mga national tracksters. So, five gold medal kami. So, we're pretty sure na maduplicate namin and baka pwede pa kami dumagdag. It depends on the situation. We are a nation of 7,100 islands. But despite the divisive nature of our lands, sports has brought Filipinos closer to one another. As if no waters has served as a boundary in any region. And just like the physical nature ng ating bansa, hiwahiwalay ang events ng athletics. 46 competitions to be exact. At dahil hindi kailangan ng magarbong gear ang athletics, dito tunay na nasusukat ang natural na galing, skill at tapang ng mga Pilipino. Ang pagiging natural na magtulungan ang isa't isa, regardless of the sport one is competing with. What is important is each and every athlete look up to those three stars and bright sun that seemingly shimmer at every success we gain, just like what Filipino fans are expecting in the upcoming 29th Southeast Asian Games in Kuala Lumpur, Malaysia.